，接下来我们做一个比较麻烦的题目。参考书里面还有一些别的题目啊，什么在两山之间大喊啊，什么之类的，或者是对一个山壁鸣炮啊，丢炮弹过去了、啊，听回音了、啊，还有一些其他变形，别种。那我讲的这种就是，等速每秒三十四公尺朝悬崖前进。船上人鸣笛后六秒，听到有悬崖反射回来的。如果当时的声速是三三七，请问你鸣笛的时候跟船跟悬崖区有多少？这是比较复杂的题目，但是也还好。我们来看一下，来，这一面有个有一个红色的，紫红色的，到船前走，船下，船。向山而行了，然后那个绿色就是声音，上面就是鸣笛，离船山这么远的时候鸣笛，然后呢声音往前走，打到山壁弹回来，弹到这里就碰到船，因为船往前走。题目要问我的事情是，鸣笛的时候跟山的距离就是黄色这一段 ，OK， 因为有速度。因为有速度，有时间，我应该要可能求出绿色的有多长，红色有多长，但是我要的是黄色这一段，请看一下，黄色这一段跟绿色、红色有什么关系？看一下黄色这段长度跟上面绿色、红色的长度有什么关系？欣赏一下，看一看有什么关系？你看得出来有什么关系吗？声音加传去怎样？相等，不是相等。对不起，再讲一次。OK， 就是声音的距离，声音走的距离，加上传走的距离，是我黄色几倍？两倍，两倍。我刚刚跟你讲了，要注意时间谁用掉的，路是谁走。好，来第四吧，第四。好，我刚刚说，所求和声音传递有什么关系？刚刚讲过有什么关系？两倍。传声音行进的距离加传前进的距离，就是绿色加上红色，会是两倍的黄色。你看出来了吗？你看出来了吗？你看出来了吗？好，来做。声音走的距离。路是谁走的？声音是谁用掉的？谁花了六秒钟？鸣笛后六秒，听到回音。请问你声音花了几秒？六秒。传话几秒？六秒。两个都花六秒，对不对 ？OK。所以速度就是距离除以时间，距离就是速度乘以时间。所以呢？我们声音走的距离就是三三七乘以六，传走距就是三十四乘以六，会等于这两个加起来是我刚我要的几倍？两倍。后来我就列式就列完了，后面数学啊。所以呢，一千一百一十三公尺，答案选 A， 答案选 A， 可以吗？这题有人换一种考法，你回家自己画。离山而行，刚才是面山壁而行，对不对？那有人离山壁而行，一样鸣笛，一样六秒钟听到回音。那请问这时候鸣笛的时候，跟山有多远？做法跟刚才类似，但是你要看清楚，我所求跟我所知的到底有什么关系？刚才是说我所知的加起来是所求的两倍，那换成远离的时候呢？换成远离的时候，你去想想看。OK， 这就是我们的例题零六，这是比较复杂的一点的声音反射题目，可以吗？可以